हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो है वो कैसे ड्राइव करते हैं नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि जो लोग रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो ऑटोमेटिक व्हीकल है वो एज़ कम्पेयर टू जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो कुछ अलग रहती है तो इसलिए लोग डरते हैं ऑटोमेटिक कार चलाने के लिए लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहता है ऑटोमेटिक कार मैनुअल कार से बहुत ही इजी रहती है बस उसका सही तरीका आना चाहिए यूज़ करने के लिए और उसके उस वो यूज़ करने के लिए आपको सही इंस्ट्रक्शंस मिलना जरूरी है तो फिर वो जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आज आपको बता बता दूंगा हार्डली कुछ तो भी एक या दो मिनट लगेंगे आपको समझने के लिए एक बार का आपने वो समझ लिया एक बार का आपने वो दिमाग में फिट कर लिया वो चीज़ तो फिर आपको ऑटोमेटिक व्हीकल चलाने में बहुत ही आसानी होगी आसानी से आप चला पाओगे व्हीकल तो फिर अभी देखिए ये है हमारी टोयटा ग्लांजा में मैं अभी बैठा हूँ और ये ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन में आती है अभी ऑटोमेटिक कार्स में भी देखिए कैसा रहता है कि आ, कुछ कुछ कार्स रहते हैं जैसे कि ये कार है जिसमें मैनुअल मोड का ऑप्शन नहीं कोई कोई कार्स रहती है जैसे कि टोयटा की यारिस हो गई और दूसरे होंडा सिटी हो गई उनके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर और एक मैनुअल मोड भी सिस्टम मिलता है और हमारे ग्लांजा में नहीं है जो कि हमारे ग्लांजा में एक स्पोर्ट्स मोड करके आता है ये एक यहाँ पे एक बटन है तो वो उसमें नहीं आता है तो अभी देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक व्हीकल कैसे चलाते हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए ऑटोमेटिक व्हीकल के अंदर आपको जो यहाँ पे क्लच रहता है मैनुअल कार के अंदर वो क्लच एक तो रहता नहीं है सबसे पहली बात उसके अंदर सिर्फ रहता है ये ब्रेक की लीवर और एक्सलरेशन का पैडल ओके तो फिर अभी देखिए सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है ऑटोमेटिक कार कभी भी स्टार्ट करते हुए ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा पैर है जो कि ये ये हमेशा बाजू में रख देना चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हा हमारा जो हाथ है वो हमेशा आमरेस पे रख देने का और उसको जो हमारी जो गेयर की जो ये लीवर रहती है उसको कभी भी चलाते वक्त हाथ लगाना नहीं है उसको ऐसा आप बाजू में हाथ रख सकते हो कार चलाते वक्त क्योंकि इसका कोई काम रहता नहीं और बेसिकली क्या होता है कि मैनुअल कार अगर कोई आप बहुत ही यूज़ करते हो तो गलती से क्या होता है कि इसके ऊपर हाथ चले जाता है और गलती से कन्फ्यूजन में आप ये पैर यूज़ करके बैठते हो लेफ्ट हैंड साइड और फिर ब्रेक भी दबा बैठते हो ओके अभी सबसे पहली बात तो देखिए जब हम ऑटोमेटिक कार स्टार्ट करते हैं तो कोई भी ऑटोमेटिक कार स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेक दबाना है ब्रेक दबाने के बाद अगर आपके कार में पुस्टार्ट बटन है तो फिर पुस्टार्ट बटन प्रेस करना है तो पुस्टार्ट बटन दबाने के बाद आपकी व्हीकल स्टार्ट हो जाएगी अभी हमारी ग्लांजर जो है ये स्टार्ट हो गई है अभी ये स्टार्ट होने के बाद क्या है कि हमें ये जो व्हीकल है ये अभी सबसे पहले तो देखिए पार्किंग मोड में रहती है पार्किंग मोड में यानी कि ट्रांसमिशन लॉक हो जाती है आगे के व्हील्स के साथ व्हीकल आगे हिलती नहीं अगर हम भले ही हैंड ब्रेक ना लगाया हो तो भी अभी देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ हैंड ब्रेक मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पर भी देखिए हैंड ब्रेक का कोई सिग्नल नहीं है अभी मैं ब्रेक भी छोड़ देता हूँ लेकिन फिर भी व्हीकल हमारी आगे नहीं जाएगी ये देखिए व्हीकल अभी हमारी आगे नहीं जा रही क्योंकि पार्किंग मोड में ट्रांसमिशन लॉक हो गए ओके अभी क्या करना है कि ये जो हमारा जो पार्किंग मोड है इसको हमें क्या करना है ड्राइव मोड में डालना है सबसे पहली बात तो देखिए इसके अंदर कुछ मोड्स रहते हैं आर यानी कि रिवर्स एन यानी कि न्यूट्रल डी यानी कि ड्राइव मोड एल यानी कि लोड मोड लोड मोड ग्लांजा में इसलिए अगर आपको कोई घाट में व्हीकल्स चलानी हो अगर कोई चढ़ा ना है और आपकी व्हीकल फुल ऑफ पैसेंजर और फुल ऑफ लोड रहती है तो फिर हमें उस समय लोड में डालनी है इस व्हीकल को अभी देखिए ये जो लीवर है जब तक हम ये ब्रेक प्रेस नहीं करते तब तक ये पीछे नहीं आएंगी तो फिर अभी मैंने ये ब्रेक प्रेस कर लिया है अभी ब्रेक प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है पार्किंग से आर मोड में डालना है आर के बाद में न्यूट्रल में डालना है न्यूट्रल के बाद में डी में डालना है डी यानी कि ड्राई मोड और हर एक व्हीकल के अंदर डी मोड पार्किंग मोड या रिवर्स मोड रहता है तो उसके लिए डिस्प्ले में ऑप्शन रहता है अभी हमारे ग्लांजा में देखिए यहाँ पर डी मोड में ऑप्शन दिया हुआ है और अगर यही मैं अगर एल में डालता हूँ तो फिर एल में आ जाएगी अभी डी में डालते ही ओके अभी देखिए दोस्तों सबसे पहली बात क्या करना है अभी हमने हैंड ब्रेक भी निकाला हुआ है व्हीकल डी मोड में भी डाली हुई मैंने अभी देखिए ब्रेक दबा के रखा हुआ है अभी जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो हमारी व्हीकल चलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये देखिए मैं अभी ब्रेक छोड़ता हूँ ये देखिए अभी हमारी व्हीकल चलना शुरू हो गई है ये देखिए अभी सबसे पहली बात तो मेरे फुटवर्क देखिए सब इस ऑटोमेटिक व्हीकल के अंदर फुटवर्क ही बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये देखिए ये मैंने एक्सेलरेशन देखे रखा है अभी नॉर्मल व्हीकल में कैसा होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पैर है ये हम क्लच के लिए यूज़ करते हैं और ऑटोमेटिक व्हीकल में आपको बस इतना ही करना है कि ये जो राइट हैंड साइड का जो पैर है ये आपको ब्रेक के लिए यूज़ करना है
इसको चलाना और अगर हमें अभी रोकना है रुकना है तो फिर रोकने के लिए हमें क्या करना है अभी ब्रेक दबाना है सबसे पहले ये देखिए ये अभी हमने ब्रेक दबा लिया ब्रेक दबाने के बाद क्या करना है हमें ये जो हमारी जो गेयर नहीं भर है ये हमें पार्किंग मोड में डालनी उसके बाद में हैंड ब्रेक दबाना है हैंड ब्रेक दबाने के बाद में हमें ये जो अभी व्हीकल है ये अभी आपको अगर बंद करनी तो फिर ये जो पुस्टर्ट बटन है इसको बंद कर देना है तो अभी देखिए हमारी व्हीकल बंद हो चुकी तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो फिर प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालते रहता हूँ मेरे चैनल पर और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल और मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शेयर कर दीजिए सो बाय फ्रेंड्स